നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലേ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ കൂടാതെ പുതിയ അറിവുകൾ ആദ്യമേ ലഭിക്കുവാൻ ബെല്ലൈക്കണും അമർത്തു ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ജനങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കൊറോണ വൈറസ് ഭീതിയിലാണ് കൊറോണ വൈറസ് എന്താണ് അതിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെ അതെങ്ങനെയാണ് വ്യാപിക്കുന്നത് എന്നതൊക്കെ കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ കൊണ്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു ഇതുവരെ കൊറോണ വൈറസിന് യാതൊരുവിധ വാക്സിനേഷനോ മരുന്നോ കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല വൈറസ് ബാധയേറ്റവരെ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യുകയും ലക്ഷണങ്ങൾക്കുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഉന്നയിച്ചു വരുന്ന കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദ്യം ഒന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മുടെ മുഖത്തൊരാൾ അടിക്കാൻ വരികയാണെങ്കിൽ അടി കൊണ്ടിട്ട് തീരുമാനിക്കാം എന്നാണോ അതോ കൈകൊണ്ട് പ്രതിരോധിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ മുഖം തിരിക്കുകയോ ചെയ്യുകയോ യെസ് പ്രതിരോധം അതാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പോൾ ചോദ്യം രണ്ട് എനിക്കും എൻ്റെ കുടുംബത്തിനും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലല്ലോ പിന്നെ ഞാൻ പ്രതിരോധിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ ശ്രദ്ധിക്കൂ കൊറോണ വൈറസ് നമ്മുടെ അടുത്തെത്തിക്കഴിഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ മൂന്നാല് സ്ഥലത്ത് കള്ളൻ കയറിയെന്ന് വിചാരിക്കുക ആ സമയത്ത് എൻ്റെ വീട്ടിൽ കയറിയില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ സേഫാണ് എന്ന് ചിന്തിക്കുകയോ അതോ എൻ്റെ വാതിലുകളും സേഫും ലോക്കറൊക്കെ ബലമുള്ളതാണോ എന്ന് വിചാരിച്ച് നമ്മൾ ജാഗ്രത പാലിക്കുകയാണോ ചെയ്യുക അതുപോലെയാണ് ശരീരത്തിൻ്റെ ബലത്തെക്കുറിച്ചും നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് കൊറോണ ആവട്ടെ നിപ്പ ആവട്ടെ ചിക്കൻ കുനിയ ഡെങ്കു ഏത് വൈറസ് ബാക്ടീരിയ നമ്മുടെ ശരീരത്തെ ആക്രമിക്കാൻ വരുന്ന ശത്രു ഏതായാലും ശരീരത്തിൻ്റെ ബലത്തിനനുസരിച്ച് അത് പ്രതിരോധിക്കും ഈ പ്രതിരോധ ശക്തിക്കനുസരിച്ചാണ് ചിലർക്ക് പെട്ടെന്ന് അസുഖം വരുന്നതും ചിലർക്ക് സമയമെടുക്കുന്നതും അപ്പോൾ ചോദിക്കും ഇതിനൊക്കെ പ്രതിരോധ മരുന്നുകളോ മാർഗങ്ങളോ ഉണ്ടോ പ്രതിരോധം എന്ന് പറയുന്നത് ഒറ്റ രാത്രി കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നോ രണ്ട് ഡോസേജ് മരുന്ന് കഴിക്കുന്നതും ഉണ്ടോ നടക്കുന്നതല്ല ആയുർവേദ ഹോമിയോ അലോപ്പതി ഏത് ശാസ്ത്രത്തിലുള്ള പ്രതിരോധ മരുന്ന് ുകൾ നിങ്ങൾ കഴിച്ചാലോ നമ്മുടെ ജീവിത രീതിയിൽ മാറ്റം വരുത്താതെ ശരീരത്തിൻ്റെ ബലം നമുക്ക് ലഭിക്കുകയില്ല അടുത്ത ചോദ്യം എങ്ങനെയാണ് ജീവിത രീതിയിൽ മാറ്റം വരുത്തുന്നത് ആദ്യമായിട്ട് ലളിതമായിട്ടുള്ള ആഹാരങ്ങൾ കഴിക്കുക ലഘുവായിട്ട് എളുപ്പത്തിൽ ദഹിക്കുന്ന ആഹാരങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഇത് വേനൽക്കാലമാണ് നമ്മുടെ ദഹനശക്തിയും ശരീരബലവും കുറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സമയമാണ് ഈ സമയത്ത് എളുപ്പത്തിൽ ദഹിക്കുന്ന ആഹാരങ്ങൾ വെജിറ്റബിൾസും ഫ്രൂട്ട്സും നമ്മുടെ ആഹാരത്തിൽ നല്ലോണം കഴിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഇതിലുള്ള വിറ്റാമിൻസും ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻസൊക്കെ നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റിയെ വർദ്ധിപ്പിക്കും അതുപോലെ പ്രോട്ടീൻ റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ് കഴിക്കുക ചെറുപയർ കടല വർഗത്തിൽ പെട്ടത് മീൻ മുട്ട ഇതൊക്കെ കഴിക്കാം പ്രോട്ടീൻസ് ഇമ്മ്യൂണോഗ്ലോബ്ലിൻസിൻ്റെ പ്രവർത്തനക്ഷമത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതുമാണ് വേനൽക്കാലമായതിനാൽ കഞ്ഞി പോലെയുള്ള ആഹാരങ്ങൾക്ക് നല്ല പ്രാധാന്യമുണ്ട് അതുപോലെ ഒരു ദിവസം മൂന്ന് ലിറ്ററെങ്കിലും വെള്ളം കുടിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഡീഹൈഡ്രേഷൻ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ ബലം കുറഞ്ഞു പോകും ഈ വെള്ളം കുടിക്കുന്നതിൽ ഇഞ്ചി അല്ലെങ്കിൽ ചുക്ക് മല്ലി തുളസി തുടങ്ങിയവ ഇട്ട് തിളപ്പിച്ച വെള്ളം കുടിക്കാം എല്ലാ ആയുർവേദ കടയിലും കിട്ടാവുന്ന ഒരു പൊടിയാണ് ഷടങ്ക ചൂർണം രാമച്ചം ചന്ദനം പർപ്പടകം തുടങ്ങിയ ഡ്രഗ്സ് ഔഷധങ്ങൾ ചേരുന്ന പൊടിയാണ് ഇതിട്ട് വെള്ളം തിളപ്പിച്ചു കുടിക്കുന്നതും നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ പ്രതിരോധ ശക്തിയെ വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കും അതുപോലെ ചിറ്റമൃത് ചിറ്റമൃതിൻ്റെ പൊടി ഒരു സ്പൂൺ അല്ലെങ്കിൽ ചിത്രമൃതിൻ്റെ ഒന്നോ രണ്ടോ തണ്ട് ചതച്ചിട്ട് രണ്ട് ഗ്ലാസ് വെള്ളത്തിൽ തിളപ്പിച്ച് ഒരു ഗ്ലാസ്സാക്കി വറ്റിച്ച് അത് തേൻ ചേർത്ത് കുടിക്കുന്നതും വളരെ നല്ലതാണ് നെല്ലിക്ക നീര് കഴിക്കുന്നതും വളരെ ാണ് ഈ വേനൽക്കാലത്ത് ഗുളൂച്ചാദി ദ്രാക്ഷാദി പോലെയുള്ള ആയുർവേദ പൊടികളും വെള്ളം തിളപ്പിച്ച് കുടിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കാം പിന്നെ ഓരോരുത്തരുടെ ശരീരത്തിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഇന്ദുകാന്തം സുദർശനം ഗുളിക വിൽവാദി ഗുളിക അഗസ്ത്യ ഹരിതകി ലേഹ്യം തുടങ്ങിയവയും ഉപയോഗിക്കാം ഭക്ഷണവും വെള്ളവും പോലെ പ്രധാനമാണ് ഉറക്കവും വ്യായാമവും ഉറക്കം കുറയും തോറും നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ ബലം കുറഞ്ഞു വരും അതുകൊണ്ട് നേരത്തെ തന്നെ ഉറങ്ങുക നേരത്തെ തന്നെ ഉണരാനും ശ്രദ്ധിക്കുക കൃത്യമായ എക്സസൈസ് ഈ സമയത്ത് എക്സസൈസ് എക്സസൈസ് ചെയ്യാൻ പാർക്കിലോ റോഡിലേക്കോ നമ്മൾ ഇറങ്ങേണ്ടതില്ല നമ്മുടെ വീട്ടിലിരുന്ന് ചെയ്യാവുന്ന ചെറിയ സിറ്റപ്പുകളോ നടത്തമോ തന്നെ മതിയാകും അപ്പോൾ കൃത്യമായ യോഗ എക്സസൈസും ഉറക്കവും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതുപോലെയാണ് സ്ട്രെസ് ടെൻഷൻ കൂടുമ്പോൾ നമ്മുടെ കോർട്ടിസോൾ ഹോർമോൺ കൂടുകയും ഇത് നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റിയെ ഭയങ്കര മോശമായ രീതിയിൽ ബാധിക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ടെൻഷനിൽ നിന്ന് കഴിയുന്നതും അകന്നിരിക്കുക അതുപോലെ ബ്രീത്തിങ് എക്സസൈസ്
പ്രതിരോധത്തിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വ്യക്തി ശുചിത്വം പാലിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് വ്യക്തി ശുചിത്വത്തെ കുറിച്ച് നമ്മുടെ സർക്കാർ ഒരുപാട് ടിപ്സ് നമുക്ക് തരുന്നുണ്ട് അത് വെറും വാട്സപ്പ് സ്റ്റാറ്റസായി ഒതുങ്ങാതെ കൈ കഴുകുന്നതിലും സോപ്പിട്ട് കൈ കഴുകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഹാൻഡ് സാനിറ്റൈസർ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കണം പൊതുസ്ഥലങ്ങൾ സന്ദർശിക്കാതിരിക്കുന്നതിൻ്റെ പ്രാധാന്യങ്ങൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക അതുപോലെ വ്യക്തി ശുചിത്വം പോലെ നമ്മുടെ പരിസര ശുചിത്വത്തിന് വേണ്ടി അപരാജിത ധൂപചൂർണം അല്ലെങ്കിൽ പണ്ട് നമ്മൾ പുകയ്ക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന വെളുത്തുള്ളി തോല് ഉള്ളിത്തോല് കുന്തിരിക്കം ഉപ്പ് കടുക് ഇവയൊക്കെ കൊണ്ട് പുകയ്ക്കുന്നത് അണുനശീകരണത്തിന് വളരെയധികം ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ പറഞ്ഞതൊന്നും തന്നെ കൊറോണ വൈറസിന് എതിരായിട്ടുള്ള പ്രതിരോധമല്ല ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കൂട്ടാനുള്ള ടിപ്സ് മാത്രമാണ് ശത്രുവിനേക്കാൾ ബലം നമുക്കുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ശത്രുവിനെ പരാജയപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കും ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും കാണുന്നവർ ദയവായി അടുത്തുള്ള ആരോഗ്യ വകുപ്പിനെയോ ഡോക്ടറെയോ സമീപിക്കേണ്ടതുണ്ട് അടുത്ത ചോദ്യം ഇതൊക്കെ പ്രതിരോധ മാർഗങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് വല്ല കാര്യവും ഉണ്ടോ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഓരോ മുൻകരുതലും അത് നമ്മ നമുക്കും നമ്മുടെ കുടുംബത്തിനും സമൂഹത്തിനും വേണ്ടിയാണ് ഇതിൽ നമുക്ക് കേരള സർക്കാരിൻ്റെ ബ്രേക്ക് ദ ചെയിനുകളിലൂടെ പങ്കാളികളാവാം ശരീരം കൊണ്ട് നമുക്ക് സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസിങ് പാലിക്കുക ഇനി വരുന്ന നാളുകൾ ഇനി വരുന്ന കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെയധികം നിർണായകമാണ് അപ്പോൾ മനസ്സുകൊണ്ട് അകലം കുറയ്ക്കുകയും ശരീരം കൊണ്ട് അകലം പാലിക്കുകയും ചെയ്യുക നിപ്പയെയും പ്രളയത്തെയും അതിജീവിച്ച് നമ്മൾ ധൈര്യത്തോടെ ഇതും നേരിടും നമ്മുടെ സർക്കാരിനോടൊപ്പം നിങ്ങളോടൊപ്പം ഞാൻ ഡോക്ടർ റിഷാന റിയാസ് ആയുസ്പർശ ക്ലിനിക് കണ്ണൂർ